നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിഗൂഢ ഭരണകൂടം അഥവാ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ആശയം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സഹായകമാകും സർക്കാരിനുള്ളിലെ മറ്റൊരു സർക്കാറാണ് നിഗൂഢ ഭരണകൂടം അതൊരു അദൃശ്യ സർക്കാരാണ് നമുക്കത് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും വിവിധ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു രഹസ്യ ശൃംഖലയാണിത് അധികാര മോഹികളും പദവി മോഹികളും ഭരണകൂടത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ശൃംഖല സൈന്യം പോലീസ് രഹസ്യ പോലീസ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യായാധിപർ ഗവർണർ സർവകലാശാല അധികാരികൾ പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പേർ ഇതിൽ കണ്ണികളാണ് ഈ പട്ടിക ഇനിയും നമുക്ക് നീട്ടാവുന്നതാണ് റഷ്യ തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂട പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ ഈ പദം രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർ പലപ്പോഴായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തന രീതികൾ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സവിശേഷതകളെ സ്വാംശീകരിച്ചും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് നിഗൂഢ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വംശീയതയും രണ്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മൂല്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അതിന് മധ്യജാതി വിഭാഗങ്ങളെയും ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെയും കൂടെ നിർത്തുകയും അതേസമയം ജാതി മർദ്ദനവും തുടരുകയും ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേത് ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം മൂലധന സമാഹരണത്തിനും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ആർ എസ് എസിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയിൽ തുടക്കം മുതൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് തുടക്കം മുതൽ ഉള്ളതും പിൽക്കാലത്ത് പലതരം തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചതുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് ഘടനയുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവം കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ജാമിയ അലിയയിലെയും അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിലെയും പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ സൈനിക തലവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയിൽ കേരള ഗവർണറുടെ കീഴ്വഴക്കം ലംഘിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പക്ഷപാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീതിരഹിതമോ അവ്യക്തമോ ആയ കോടതി വിധികളിൽ സി ബി ഐ നടത്തുന്ന റെയ്ഡുകളിൽ അങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ നിഗൂഢ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിലെ രഹസ്യബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അത് വ്യക്തവുമാണ് പോലീസ് എത്ര പ്രത്യക്ഷമായാണ് ജെ എൻ യുവിലെ അക്രമകാരികളുമായി സഹകരിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ അവരെ അക്രമത്തിന് അനുവദിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത പോലീസ് നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രശ്നക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞ അധിക ദിവസമായില്ല അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സന്ദേശം ഡൽഹി പോലീസും അക്രമി സംഘവും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി ഇനി അവർ അക്രമത്തെ അപലപിക്കും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തേക്കും എന്നാൽ അവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സുരക്ഷിതമായ നിയമത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ പോലും നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടതാണ് യു പി പോലീസ് നേരിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ അഴിച്ചു വിടുന്ന ആക്രമണം ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തെ സാംശീകരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വെളിപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പത്രങ്ങളുടെ പങ്ക് അതുല്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയിലും വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിനും അശ്ലീല രാഷ്ട്രീയത്തിനും നിർലോഭമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിലെ പങ്കാളികളാണിവർ ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ പത്രങ്ങളും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും സ്വമേധയായും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാതെയും വാർത്തകൾ മുക്കിയും തെറ്റായ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകൾക്കും അത് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു മലയാള മാധ്യമങ്ങളും ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല ഈ നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിന് എപ്പോഴും ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ആവശ്യമില്ല അത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ആശയാവലികൾ സ്വാംശീകരിച്ച് അവ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കും അതിന് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല യു പിയിൽ എന്ന പോലെ അത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രവർത്തിക്കും ഇസ്ലാമോഫോബിയയും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ മുൻവിധികളും അഴിച്ചുവിടും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും തകർക്കും അവരുടെ സംഘടനാ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലൂന്നിയ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല നിഗൂഢ
പഞ്ചാരയെയും കൽബുർഗിനെയും മറ്റും കൊന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അക്ലാഖിനെയും മറ്റ് നിരവധി പേരെയും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത് നീതിപീഠത്തിൽ നിന്നും കൊലയാളികളെ രക്ഷിച്ചത് ആർ എസ് എസ് ബജ്രംഗ് ദൾ വി എച്ച് പി ഹനുമാൻ സേന സനാതൻ സൻസ്ഥ തുടങ്ങി പല പേരുകളിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം രാജ്യമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും അതിൽ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയും ദേശീയ ജനസംഖ്യാ പട്ടികയും നിഗൂഢ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ഭരണകൂടം നേരിട്ട് വംശഹത്യയും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് അതോടെ ഫാസിസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പ്രകടമാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെറുത്തു നിൽപ്പിനുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടമാണ്